Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Bharatdas Sir, Namaste. Namaste. Sir. బ్రో సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే రివ్యూ కాదు బట్ ఏ జనరల్ కాన్వర్జేషన్ చూసి వచ్చారు కదా సినిమా సో మీతో పాటు ఆడియన్స్ అందరు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ బుఖార విందాలు అంటే చాలా మౌనంగా వచ్చారు అందరూ ఎలా అంటే ఒక సంతాప సభలో నుంచి బయటకు వస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ముఖాలు చాలా విషాదంగా అంటే సినిమా మీద నా అభిప్రాయం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వినోదాన్ని వేదాంతం కింద పాత్ర వేసి తీశారు ఈ సినిమా వినోదం అనేది సినిమాలో లేదు వేదాంతం ఎక్కువైపోయింది ఒక ఫిలసా ఫిలాసఫీ క్లాస్కి వెళ్ళి కూర్చుని బయటకు వచ్చి ఫిలాసఫీ కూడా కాదు నిజానికి వేదాంతమే ఒక వేదాంతం ప్రవచనానికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేటువంటి శ్రోతల్లా ఉన్నారు అందరూ ఈ సినిమాలో టోటల్గా పవన్ కళ్యాణ్ క్లాస్ అంతే అది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కి నచ్చదు కదా మరి నచ్చలేదు వాళ్ళు కూడా బాధపడుతున్నారు బయటకు అంటలేదు కానీ మనసులో బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది అంటే ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు కదా సినిమా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఆడియన్స్కి ఫ్యాన్స్ కూడా బయటకు వచ్చి మొహమాటానికి పర్లేదు అంటున్నారు పర్లేదు అంటున్నారు కానీ మనసులో బాధ ఉంది వాళ్ళకి సినిమా దెబ్బతింది అని ఒక రకంగా త్రివిక్రమ్ ఇబ్బంది పెట్టాడు ఈ సినిమాని అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఎలాగా అంటే ఒక చిన్న మ్యాజిక్ మీద ఆధారపడి ఈ సినిమా తీశారు తమిళ్లో అవును జనరల్గా ఒక కుటుంబంలో ఒక కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే ఆ బాధ్యతలు ఎవరో ఒకళ్ళు భుజాన్ని వేసుకుని ఆ కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఒక పార్టీ పెద్ద చనిపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ పార్టీని భుజాన్ని వేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఏది ఆగదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకసారి మీ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీని ఎవరు నడుపుతారు అని అడిగితే ఒక దుర్మార్గమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన అన్రియలిస్టిక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఇది నాతోనే పుట్టింది నాతోనే పోతుంది అన్నాడు అది పేపర్లో వచ్చింది చాలా పెద్ద కవరేజ్ దానికి ఆనాటి పేపర్లు చదివిన వాళ్ళందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ మీ తర్వాత ఎవరు అన్న ప్రశ్నకి ఇది నాతోనే పుట్టింది నాతోనే పోతుంది అని చెప్పాడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఆయన ఏ ప్రక ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ అది హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవడానికి అనువుగా చెప్పేవాడు ఆయన అట్లా అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఉన్నాయా మీ పథకాలకే అంటే కేంద్రం మిథ్య బ్రదర్ అన్నాడు ఆయన అదే బ్యానర్ మర్నాడు పేపర్లో కేంద్రం మిథ్య ఎన్టీఆర్ ఇట్లాగే ఇది నాతోనే పుట్టింది నాతోనే పోయింది ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి ఆయన కామెంట్ ఇది బ్యానర్ కూడా చెప్పేవాడు ఆయనే పేపర్ వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండేది రాసుకోవటానికి ఇలా ఏది కూడా వాళ్ళతో పుట్టి వాళ్ళతో పోదు దాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు భుజాన్ని వేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎవరు ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు బతికి ఉండరు ఎవరికైనా ఒక ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఏదో ఒక రోజున వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళమే అనే విషయం అందరికీ తెలుసు అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఒక ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఒక కుర్రాడికి డేట్ అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది ఈ టైం అయిపోయిన వాడు జీవితంలో చాలా సఫర్ అయి ఉంటాడు వాడు వాళ్ళ తండ్రి చనిపోతే ఆ కుటుంబం బాధ్యతలు భుజాన్ని వేసుకుని ఆ కుటుంబాన్ని ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చిన వాడు వాడు చనిపోయినప్పుడు టైం అనేటువంటి అంటే కాలదేవుడు అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్లే చేసింది అదే ఆ కాలదేవుడిని అడుగుతాడు నా ప నాకు కొంచెం టైం కావాలి అని అప్పటి వరకు కింద టైం లేదు అని తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు టైం కావాలి అని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఒక మాటలో చెప్పేస్తే సరిపోతుంది ఒకటే వాక్యంతో సినిమా అయిపోతుంది అది కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఓకే నీకు టైం ఇస్తాను ఒక మూడు నెలలు అంటాడు అక్కడ నుంచి కిందకు వస్తారు ఈ మిగిలిన సినిమా అంతా దాని మీద నడుస్తుంది నిజానికి అక్కడ స్పేస్ తీసుకుని అంటే ఆ మ్యాజిక్ మీద ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే నేను ఈ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేసుకుని వస్తాను అంటాడు అవసరం లేదయ్యా నువ్వు లేకపోయినా ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయి నీకు నువ్వు కర్తృత్వాన్ని ఆపాదించుకుని నేను ఉంటే తప్ప సాల్వ్ కావు అని అనుకుంటున్నావు ఇది భ్రమ మాత్రమే సో నువ్వు లేకుండా లేకపోతే ఏది ఆగదు ఏది ఆగదు అన్నీ జరుగుతాయి ఇప్పటివరకు ఏది ఆగలేదు భవిష్యత్తులో కూడా ఆగదు 
మీ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మీ కుటుంబం ఏమీ కాల నువ్వు భుజవాన వేసుకుని ముందుకు తీసుకొచ్చావు ఈ మ్యాజిక్ మీద ఆధారపడి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు ఆయన సముద్రకన్ తమిళ్లో చేశారు తంబిరామయ్య ఆయన చేశారు అయితే తమిళ్లో ఈ హడావిడంతా లేదు కాబట్టి ఒక రకమైన ఆరగన్స్ ఉంటుంది సముద్రకన్య డైరెక్షన్లోనే ఆ ఆరగన్స్ మీద వర్కౌట్ అయింది ఆ ప్లాట్ అది ఆడేసింది అక్కడ దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసు తను కొంచెం ఫిలాసఫీని జోడించి దానిలో ఒక డ్రామా అల్లాడు ఒక స్క్రీన్ ప్లే అల్లాడు ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఇబ్బంది పెట్టింది డైలాగుల్లో విపరీతంగా వేదాంతాన్ని గుప్పించారు అది కూడా ఇబ్బంది పెట్టింది ఆడియన్స్ సహనాన్ని పరీక్ష పెట్టింది ఒక రకంగా అంటే అర్థం చేసుకోలేనంత వేదాంతం అర్థం చేసుకోలేనంత వేదాంతం ఏం లేదు వేదాంతం అర్థం అవుతుంది అంటే అది రిపీటెడ్గా చెప్పటం ఒకే విషయాన్ని అంటే ఏమీ లేదు సినిమాలో పాయింట్ ఇదే ఏది నీకోసం ఆగదు రెండోది ఇదంతా కూడా ఒక డిజైనింగ్లో భాగమే ఇదంతా ఒక డిజైనింగ్లో భాగం నువ్వు నేను అందరం కూడా పార్టిసిపెంట్స్ మాత్రమే తోలు బొమ్మలం ఎవరో ఆడిస్తున్నారు విధి చేతిలో కీలు బొమ్మలం ఏదో మనమే చేస్తున్నామని భ్రమపడతాం కానీ ఏమీ ఉండదు అక్కడ మనం చేసేది ఏమీ ఉండదు అంతా డిజైన్డ్ ప్రోగ్రాంలో మనం ఉన్నాం అనేది చెప్పడం కోసమే సినిమా నువ్వు ప్రతిదీ నీకు ఆపాదించుకోకు నువ్వు నీకు సంబంధం లేకుండా కూడా చాలా జరుగుతాయి నీ కుటుంబంలోనే జరుగుతాయి నువ్వు ప్రతిదీ నా కంట్రోల్లో ఉందని అనుకుంటావు అంతవరకే అనుకోవటం వరకు నీ బాధ్యత తప్ప ఏది నీ కంట్రోల్లో ఉండదు అనేది అవతల క్యారెక్టర్కి అర్థం చేయించటం సినిమా దీన్ని కొంచెం లైఫ్ మీద సెటైర్ వేస్తూ నడపచ్చు అంటే సెటైర్ ఆన్ లైఫ్ సెటైర్ ఆన్ పాలిటిక్స్ ఆ రెండు చేయటానికి అద్భుతమైన అవకాశం ఉన్న కథ ఇది దీన్ని పవన్ కళ్యాణ్ తీస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాడు అనగానే నాలాంటి వాడికి కొన్ని ఆశలు కలిగినాయి దీనిలో అద్భుతమైన పొలిటికల్ సెటైర్ ఉంటుంది అలాగే జీవితం మీద అద్భుతమైన సెటైర్ ఉంటుంది అనుకుని వెళ్ళాను నేను ఆ సినిమాకి వెళ్ళి చాలా డిజపాయింట్ అయ్యా ఇప్పుడు ఆ కుర్రాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాడు ఈ సాయి తేజ్ అనే కుర్రాడు అక్కడి నుంచి చనిపోయి వెళ్ళాడు అతన్ని తిరిగి అదే ప్లేస్కి పట్టుకొస్తాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ మూడు నెలల టైంలో అతనితో పాటే ఉంటాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు అవన్నీ చూసి ఈయన సెటైర్ వేస్తాడు అంటే రెండు సెటైరికల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కానీ అది రీచ్ కాదు ఆడియన్స్కి అంటే ప్రతోడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అంటే పాత రోజుల్లో అనిశెట్టి సుబ్బారావు గారు అని ఒక రైటర్ ఉండేవాడు ఆయన ఒక వాక్యం రాశాడు మానవులందరూ జీవిస్తే ఇలా పాదము నిల్పగ తరమవునా అన్నాడు పుట్టిన ప్రతోడు బతికేస్తే అసలు పుట్టేవాడికి ప్లేస్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ అందుకని చంపేయటం అనే ప్రోగ్రాం ఉంటుంది చచ్చిపోవాలి అంటే ఒకటి పుడుతున్నాడు అంటే కనీసం ఇద్దరు వెకేట్ చేయాలి ఈ ప్లేస్ని అని అని రాశాడు ఆయన యాభై రెండులో రాశాడు ఆయన అదే డైలాగ్ని ఇందులో వాడాడు ఆయన త్రివిక్రమ్ వాడుతూ దాని ఎక్స్టెన్షన్లో ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ ఎందుకు విపరీతంగా స్కామ్లు చేసి సంపాదిస్తారు అంటాడు అదొక డైలాగు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఒక వైసీపీ మినిస్టర్ డ్యాన్స్ చేశాడు రోడ్డు మీద అంబట్ రాంబాబు దాని మీద కూడా అంటే అర్థం అయ్యి కానట్టుగా ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉంటుంది అవి రెండు ఆడియన్స్ కనెక్ట్ కావు ట్రై చేశారు కానీ కనెక్ట్ కాలే కనెక్ట్ కాలేదు ఓకే ఇప్పుడు చెబితే వెళ్ళి వెతుక్కోవటమే అంతకు మించి ఆ సినిమాలో పొలిటికల్ సెటైర్ లేదు టోటల్గా కుటుంబానికి కన్ఫైన్ చేశాడు కథని దాన్ని అలా కాకుండా అతన్ని ఎక్కడో ఒక స్లమ్లో పెట్టేసి ఆ క్యారెక్టర్ని చనిపోయే క్యారెక్టర్ని అవకాశం ఉంది అట్లా డిజైన్ చేసి ఉంటే సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయి ఉండేది పర్పస్ నెరవేరేది అతని పొలిటికల్ లీడర్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం సినిమా నటుడు మాత్రమే కాదు అతను పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు యాక్టివ్ పొలిటీషియన్ అతను ఎన్టీఆర్ యాక్టివ్ పొలి పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ కాకముందే పొలిటికల్ సినిమా తీసేవాడు ఆయన అవును ఆయన సినిమాల్లో పొలిటికల్ అంటే ఆయన ఐడియాలజీని చెప్పే ప్రయత్నం చేసేవాడు ఆయన రావణుడి వేషం వేసినా కానీ రావణ పాత్ర వేసి ఉత్తరాది వాళ్ళు దక్షిణాది వాళ్ళని అణిచేస్తున్నారు అంటే 
ద్రవిడుల్ని చంపేయటం కోసమే ఆర్యజాతి ప్రతినిధిగా రాముడు అడవికి వచ్చాడు అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఆయన సినిమాలో కాబట్టి దక్షిణాది ఆత్మగౌరవం అనేది ఆయన ద్రవిడ ఆత్మగౌరవంగా సినిమాల్లో మాట్లాడేశాడు ఆల్రెడీ తర్వాత ఎప్పుడో పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాక ఆ నినాదం ఎత్తుకున్నాడు ఆయన ఒక పొలిటికల్ పర్సెప్షన్ ఉండేది ఆయన వీళ్ళకి ఏమీ లేదు ఉందని భ్రమపడుతున్నారు అంతే ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాగా ఆ బ్రహ్మ ఇప్పుడు ఆయన యమగోళ సినిమా చేశారు యమగోళలో చాలా అద్భుతమైన పొలిటికల్ సెటైర్ ఉంటుంది అందువల్లనే ఆ సినిమా చూశారు జనం లేకపోతే ఎందుకు చూడాలి అసలు అందులో సెటైర్ ఆన్ లైఫ్ ఉంటుంది సెటైర్ ఆన్ పాలిటిక్స్ రెండు చాలా ఎక్కువ డోసేజ్లో ఉంటుంది అది కనెక్ట్ అయింది జనాలకి అందుకని అది పెద్ద హిట్ అయింది అది నడపాలి ఈ కథలో అది ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను త్రివిక్రమ్ రైటింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ యాక్ట్ చేస్తాడు అంటే నాకు ఈ కథ తెలుసు అది ఆల్రెడీ తమిళ్లో వచ్చిన సినిమా వీళ్ళు తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ స్కోప్ను వాడుకుంటారు అది కూడా యమగోళ కూడా జీవాంత మానుష్య అని ఒక బెంగాలీ సినిమా రీమేకే బెంగాలీ సినిమా హక్కులు కొనుక్కొచ్చాడు వెంకటరత్నం గారు అది యాక్చువల్గా శోభన్ బాబుతో చేయాలనుకుని వెళ్ళాడు ఆయన ఇది మన వల్ల కాదు రామారావు గారితో ట్రై చేయండి అన్నాడు ఆయన ఆయన స్వచ్ఛందంగా పంపించేశాడు ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఇందులో ఒక రాజకీయ వ్యాఖ్యానం చేయటానికి అవకాశం ఉంది ఈ కథలో అని అనిపించింది నరసరాజు గారిని రైటర్గా పెట్టుకోమని చెప్పాడు ఆయనే ఓకే ఇదే మాట ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా చెప్పాడు నరసరాజు గారికి ఇస్తే ఈ స్క్రిప్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయనకు అప్పు చెప్పారు ఆయన రామారావు గారు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు ప్రతిరోజు డైలాగ్ రైటర్ సెట్లో ఉండాలి నరసరాజు గారు ఈయన గీతానంద గీతాచార్య అని ఒక ఆయన కార్టూనిస్ట్ ఉండేవాడు ఆ రోజులు వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి కూర్చుని ఆ రోజు డైలాగులను చిత్రిక బట్టి చెప్పేవాడు ఆయన దాంతో ఒక పొలిటికల్ సెటైర్ ఉండేది సినిమాలో ఈ పొలిటికల్ సెటైర్ వలన ఆ సినిమా పేలింది దానికి అవకాశం ఉంది ఈ కథలో వీళ్ళు తీసినటువంటి వాడుకోలే టోటల్గా పక్కన పెట్టేశారు అది దాంతో వేదాంతం వినటానికి డబ్బులు పెట్టి సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలి యూట్యూబ్లో గరికపాటో లేకపోతే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్తారు కదా నరకం ఉందా స్వర్గం ఉందా ఇలా బోల్డ్ వీడియోలు దొరుకుతాయి అవైలబుల్గా అవి విని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కల్ట్ ఫ్యాన్స్ ఆయన కల్ట్ ఫాలోయింగ్ కి చెప్పడం అనేది ఆ రేంజ్ హీరో చెప్పడం అనేది ఏం చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే వింటారు వాళ్ళు వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ లో నుంచి ఏదైనా మాట్లాడితే వింటారు టోటల్ గా ఆయన చెప్పింది ఏమిటి ఈ సినిమాలో మనం నిమిత్త మాత్రలో మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు మనందరం కూడా ఒక ఒక ఎవరో ఆడుతున్న నాటకంలో పాత్రధారులం మాత్రమే ఇదంతా డిజైన్ ఆల్రెడీ డిజైన్ అయిపోయిన కథలో మనం ఉన్నాం అనేది ఆయన ఆ సినిమాలో చెప్పే కంక్లూజన్ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే రేపు పొద్దున్న జనసేన పార్టీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇదంతా మనకు సంబంధం లేని వ్యవహారం అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఎవరిని అడ్రస్ చేయకుండా అట్లా ప్యాసివ్గా ఉండిపోతుంది కదా పార్టీ ఏం ప్రయోజనం ఆయన యాక్టివ్ పొలిటీషియన్గా ఉండి లేదు ప్రజలకు ఆ శక్తి ఉంది అని అయినా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఒక పాత సినిమాలో మనోహర్ పాండవులు అనే సినిమాలో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ రాశాడు మేలుకున్న ఊరు దేవుడి విశ్వరూపం లాంటిది అది దుర్మార్గాన్ని చీల్చి చెండాడేస్తుంది అంటాడు అలాంటి డైలాగ్ ఒకటి పెట్టి జనాలకు అప్పు చెప్పాలి కదా బాధ్యత అసలు ఈ సినిమాలో స్ట్రైట్ వెళ్ళని ఎవరు ఉండరు బ్రో అనే సినిమాలో స్ట్రైట్ గా ఒక క్యారెక్టర్ కి ప్యారల్ గా ఉండే విలన్ ఎవడు ఉండడు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితుల రీత్యా దుర్మార్గంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ వాస్తవంగా దుర్మార్గులు కాదు వాళ్ళు సందర్భానుసారంగా అలా ఉంటారు ఇటువంటి కండిషన్ లో ఉన్న అన్ని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్లు సినిమాలో ఒక ఘర్షణ ఉండదు ఎవరితోనూ ఘర్షణ ఉండదు ఘర్షణ కూడా వెంటనే పరిష్కారం అయిపోతూ ఉంటుంది దీంతో ఎందుకు చూడాలి ఈ సినిమా అనుకుంటాడు ప్రేక్షకుడు సినిమా లక్ష్యం ఏమిటి థియేటర్లో కూర్చోబెట్టిన ఆడియన్ ని ఎమోషనలైజ్ చేయాలి ఏదో పద్ధతిలో ఎమోషనల్ కాకుండా ఏదో ప్రవచనం వినటానికి వచ్చినట్టుగా ప్రేక్షకుడు ఉంటే వాడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే కుటుంబము దాని తాలూకా బాధలు అంటే చెల్లెళ్ళు అన్న వాళ్ళ మధ్య అనుబంధాలు 
ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని రొటీన్గా చూసినవే ఓకే కొత్తగా ఏదైనా చెప్పాలి కదా సినిమాలో అది లేదు కొత్తదనం లేదు సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ గారి బ్రాండ్ కనిపించలేదా ఈ సినిమాలో ఆయన బ్రాండ్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన నటించిన పాత పాటలు పాత గెటప్పులు అన్ని వేయించి ఆయనతో విపరీతంగా డాన్సులు అవి చేయించారు కానీ అవి ఏవి కూడా వర్కౌట్ అవ్వవు మెయిన్ పాయింట్ బలంగా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడేవి ఊరికనే ఆయన నించోబెట్టి ఏదో కష్టపెట్టినట్టుగా అనిపించింది నాకు ఉపయోగపడవ ఆ సినిమాకి అవి ఏవి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కాకుండా ఇంకెవరిని పెట్టినా అది నడిచిపోయేది ఆ కథ ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ని పెట్టినప్పుడు ఆయన పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అది ఆయన నెరవేరాలి కదా సినిమాలో ప్రవచనం చెప్పడం కోసం కాదు కదా సినిమా అందుకని సినిమా ఫెయిల్యూర్ వెనకాల పూర్తి బాధ్యత గురూజీదే గురూజీ అని పిలుస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్ గారు ఓకే అంటే వినోదం అందించాలి వినోదం కానీ లేకపోతే ఒక ఎమోషన్ని కానీ అందించాలి సినిమా ఆ రెండింటిని వేదాంతం అనే ఒక సరుకు కింద వేసి పాత్ర పెట్టాడు ఆయన అది ప్రాబ్లం ఆ సినిమాతో బ్రో అందుకని అది బయటకు వచ్చి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ప్రేక్షకులు వెళ్ళిపోతున్నారు అభిమానులు ఏమో ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక పర్లేదు అని వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే సో మొత్తానికి బ్రో సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన స్టార్డమ్ అనేది సాయిధరం తేజ్ మీద కంప్లీట్ గా షాడో అయిపోయింది అసలు మధ్యకాలంలో ఒక హిట్ కొట్టాడు విరూపాక్ష అనే సినిమాతో బేబీ సామజవర గమనాకి ముందు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఏకైక హిట్ సినిమా అదే అవును చివరి హిట్ దాని తర్వాత ఈ రెండు సినిమాలు కొంత మేరకు సామజవర గమన కొంత స్పై బ్యాడ్ అవటం వల్ల ఆ సినిమా రైజ్ అయింది బేబీ దాని కంటెంట్ పరంగా అది టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యి అది అది బానే డబ్బులు వసూలు చేసింది విరూపాక్ష ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజ్ అయ్యి కనెక్ట్ అయింది డబ్బులు వచ్చినాయి సినిమాకి బాగా ఆల్రెడీ హిట్ ట్రాక్లో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి ఓ పెద్ద హిట్ కొట్టబోతున్నాడు అనుకున్నారు అందరూ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమా ఆయనకేం ఉపయోగపడలేదు ఈ సినిమాలో అవునా క్యారెక్టర్కి అంటే అది రెండు బ్రో వీళ్ళిద్దరూ కంటిన్యూస్గా ఉంటారు సినిమా మొదటి నుంచి చివరి వరకు ప్రతిదీ అతన్ని టార్గెట్ చేసి ఈయన చెప్పే ప్రవచనం ఆయన 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 సమస్యలో పడతాడు పడగానే ఈయన ఒక ప్రవచనం చెప్తాడు ఓ చిటికేస్తాడు పని అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది కదా అవేవి కూడా పెద్ద పరిష్కరించలేని సమస్యలు ఏం కాదు రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యేవి సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా సినిమా ఏది నీ చేతిలో లేదు ప్రతిదీ నేనే చేస్తున్నాను అని నువ్వు భ్రమపడతావు తప్ప అన్నీ జరుగుతాయి నువ్వు మాత్రమే నడిపిస్తున్నాను అనుకుంటావు ప్రతి వాళ్ళని కానీ నువ్వు లేకపోయినా వాళ్ళందరూ నడుస్తారు నడవగలరు అందుకని ప్రతిదీ కర్తృత్వాన్ని నీ మీద ఆపాదించుకోకని గీతలో కృష్ణుడు చెప్పింది వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసే అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నారు అందుకని బ్రో అనే సినిమాకి సంబంధించి ఎవరినైనా నిందించాల్సి వస్తే అది స్ట్రైట్ అవే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్నే నిందించాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అంటే మనకి ఫైవ్ రేటింగ్లో ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు సార్ ఆ సినిమా రివ్యూ కాదన్నారు కదా రివ్యూ అయి ఉంటే నేను రెండు అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో రేటింగ్ అయితే రెండు అంటున్నారు ఐదుకి సో రెండు అంటే ఆ రెండు కూడా దేనికి అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్లసెస్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అంటే దీనిలో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కష్టపడ్డాడు అవునా ఏ రకంగా తను గతంలో చేసినటువంటి పాటలు మూడు నాలుగు పట్టుకొచ్చి పెట్టారు దీనిలో దాదాపుగా అప్పటి ఎనర్జీనే చూపించాడు ఆయన ఆ పాటల్లో సో దానికి ఫ్యాన్స్ అందరికీ బాగా ఎనర్జీ వచ్చి ఉంటుంది ఎనర్జీ వచ్చింది అక్కడ వరకు అక్కడ వరకు కానీ అదేం సినిమాని కాపాడే కంటెంట్ ఏం కాదు ఓకే కానీ ఆయన కష్టపడ్డాడు ఓకే బాగా డాన్స్ చేశారైతే అలాగే ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా తమ పాత్రలు అంటే తమకు ఇచ్చిన పరిధి మేరకు బాగా నటించారు తనికెళ్ళ భరణి కావచ్చు అలాగే సాయి తేజ్ కూడా సాయి తేజ్ కూడా నిజ విరూపాక్ష టైంకి కొంచెం పెరిగాడు తను అంతకు ముందు కంటే కూడా విరూపాక్షలో కొంత డిఫరెంట్గా కనిపించాడు 
ఇందులో కూడా ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ చూపించేట అతను ఆ మేరకు నటీ నటులు అందరూ సముద్ర కని కూడా క్యారెక్టర్ చేశాడు ఇందులో కానీ అన్ని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు నెగిటివ్ కాదు ఈ సినిమా ఇంత పాజిటివిటీ ఇంత పాజిటివిటీ ఉన్నప్పటికీ ఒక థిరిటికల్ గందరగోళం ఉంది సినిమాలో అందువలన అన్ని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయి అంటున్నారు మిస్ఫైర్ అయింది అంటున్నారు అంటే ఒక కథలో ఖచ్చితంగా విలన్ ఉంటేనే మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి విలన్ ఉండాలి అని కాదు పరిస్థితులైనా ఉండాలి కదా ఏదో ఒక వైరుధ్య ఒక కాంట్రడక్షన్ మీద సినిమా నడపాలి కదా ప్రతిదీ జీవితంలో ఘర్షణ లేకుండా ఉండదు ఏది ఆ ఘర్షణకి ఒక తాత్వికమైనటువంటి ఒక పరిష్కారాన్ని చెప్పగలగాలి చెప్పగలిగితే సినిమా నిలబడుతుంది ఆ పరిష్కారం పాజిటివ్గాను నెగిటివ్గాను ఆడియన్స్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఆ ప్రభావం వేసింది సినిమా అంటారు అవును ఆ ప్రభావం వేసేంత ఏమీ లేదు దానిలో అంటే ప్రతిదీ ప్రతి కాంట్రడక్షన్ కూడా చాలా సామరస్యంగా పరిష్కారం అవుతుంది ఫ్రెండ్లీ కాంట్రడక్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఓకే కానీ జీవితంలో ఎనిమీ కాంట్రడక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఎనిమీ కాంట్రడక్షన్ అనేది సినిమాలో లేదు లేకపోవడం వలన నిరుత్సాహంగా నడుస్తుంది సినిమా ఎవరు ఎవరితోనూ యుద్ధం చేయరు అలా నడిచిపోతూ ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆయన అనుకున్న స్క్రిప్ట్లోనే ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే ఆయన తమిళ్లో చిన్న స్థాయిలో చిన్న మ్యాజిక్ మీద సినిమా నడిపాడు ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ అది పైగా తంబిరామయ్య ఏజ్డ్ క్యారెక్టరు విపరీతంగా ఆందోళన పడుతూ ఉంటాడు పిల్లల గురించి వాళ్ళ గురించి ఇంత ఆందోళన పడక్కర్లేదా నువ్వు లేకపోయినా జరుగుతుంది అని చెప్పడం కోసం తీసిన సినిమా అది సరదాగా తీసాడు ఆయన లో బడ్జెట్లో చిన్న సినిమా కొన్ని మ్యాజిక్లు ఒక బడ్జెట్లో ఒక ఆర్టిస్టులతో వర్కౌట్ అవుతాయి దాన్ని పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్తే వర్కౌట్ అవ్వవు ఓకే కాబట్టి మనకి ఇది ఒక అనుభవం ఉంది ఆల్రెడీ ప్రభాస్ సినిమా వచ్చింది సాహో సాహో సినిమా మొదట అనుకున్నప్పుడు అది కూడా చిన్న మ్యాజిక్ ఒక క్రైమ్ వర్ల్డ్ వాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హై పొజిషన్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న మ్యాజిక్ మీద ఆధారపడిన పాయింట్ అది దాన్ని ఆయన చెప్పిన టైంకి ప్రభాస్ మార్కెట్ రేంజ్కి అది సెట్ అయింది అది ఓకే అనుకున్నారు తర్వాత బాహుబలితో అమాంతం అయింది పాన్ ఇండియా మార్కెట్కి వెళ్ళాడు ఆయన దీన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళారు ఆ లెవెల్కి అది అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి తీసుకెళ్ళటం వలన వర్కౌట్ అలా ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో సరదాగా ఐదు పైసలు నాణ్యం తీసుకెళ్ళి ట్రైన్ కింద పెట్టేవాళ్ళు అది సాగేది ఇలాగే అలాంటి తప్పు జరుగుతుంది అదే జరిగింది ఆ సాహోలోనూ అదే జరిగింది బ్రో విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అందుకని సముద్ర కని స్క్రీన్ ప్లేని పక్కన పెట్టి ఈయన స్క్రీన్ ప్లే విడిగా రాశాడు తెలుగు సినిమాకి త్రివిక్రమ్ రాసి దానిలో ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకొచ్చాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ని వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు కానీ ప్రజెంట్ ఆయన ఏమిటి అనేది పట్టించుకోవాలి ప్రజెంట్ ఆయన ఒక పొలిటీషియన్ యాక్టివ్ పొలిటీషియన్ కాబట్టి పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేయాలి పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సినిమాలో నుంచి రైట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎప్పుడైతే లేవో సినిమాలో వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు ఇదేమిటి ఇంత ప్యాసివ్గా ఉంది సినిమా అనుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో ఒక సెటైర్ ఉండాలి ఇప్పుడు రామారావు గారు లావారిస్ అనే సినిమాని నా దేశంగా రీమేక్ చేశాడు లావారిస్కి ఈ సినిమాకి ఏ సంబంధం ఉండదు ఒక లైన్ తప్ప ఆయన ఇందిరాగాంధీని టార్గెట్ చేస్తూ డైలాగులు నడుస్తాయి సినిమాలో ముప్పై ఏళ్ళ నీ రాజకీయ అనుభవాన్ని నేను మూడు నెలల్లో అవపోసన పట్టాను ఇలాంటి డైలాగులు అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ వర్కౌట్ అయినాయి స్క్రీన్ మీద థియేటర్లోకి వెళ్ళిన ఆడియన్స్ జనరల్ ఎన్టీఆర్ని చూడటానికి వెళ్ళలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి యాక్టివ్ అయిపోయిన పొలిటికల్గా యాక్టివ్ అయిన ఎన్టీఆర్ని చూడటానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఈ డైలాగులు వచ్చినప్పుడల్లా ఏళ్ళ ఐటం మొదలు పెట్టారు దాంతో ఆ సినిమా విపరీతంగా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసింది ఆ టైంలో అలాంటి మ్యాజిక్ చేయటానికి స్క్రిప్ట్లో బోల్డ్ స్కోప్ ఉంది దాన్ని అలా నిరుపయోగంగా వదిలేశాడు ఆయన ఓకే అద్భుతంగా వాడుకుని ఉండొచ్చు అతను ఒక స్లమ్లో పుట్టిన కుర్రాడిగా చూపించి 
సాయి తేజ్ని చూపించి అక్కడ లోకల్ ప్రజలు ప్రభుత్వంతో పడుతున్న ఇబ్బందులు సరదాగా ఒక సీన్ చెప్తాను నేను ఒక బార్కి వెళ్తాడు అతను బార్ సీన్లు ఉన్నాయి దీనిలో ఇద్దరు అంటే కాలదేవుడు ఆయన కలిసి ఒక బార్కి వెళ్ళి మందు కొట్టడం అనే సీన్ ఉంది దాన్ని ఒక వేరే చోట పెట్టి ఏపీలో రకరకాల బ్రాండ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు బూమ్ బూమ్ బీర్లు ఇలాంటివి అలాంటి దాని మీద ఒక సెటైర్ వేయొచ్చు అక్కడ అది తీసుకొచ్చి జనాలు కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాలు అనేక ఉన్నాయి వాడుకోవాలా ఏది వాడుకోవాలా కనీసం ఆలోచించి కూడా ఉండడు నేను ఈ సినిమా ఈ లైన్ అనుకున్నప్పుడు యమగోళ లెవెల్లో హడావిడి చేయదగ్గ అవకాశం ఉంది ఈ కథలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఏపీ పాలిటిక్స్లో కూడా ఓ ప్రభావం వేస్తాడు అసలు అందుకనే సెలెక్ట్ చేసి ఉంటారు ఈ కథనే అనుకున్నాను తీరా థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏమీ లేదు దానిలో కనీసం వేరే పద్ధతిలో ఎమోషన్స్ కూడా ఏమీ లేవు సినిమాలో ఓకే అందుకని బయటకు వచ్చే జనాలు ఏదో సంతాప సభలోంచి బయటకు వస్తున్నట్టుగా వచ్చారు బయటకు సైలెంట్గా ఎవరు ఎవరితోనూ మాట్లాడుకోకుండా ఒకటే ఏంటంటే రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ నడుస్తోంది కాబట్టి ఈ వేదాంతం ఏమైనా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనుకోవటానికి కూడా లేదు ఆ సినిమాలో సార్ మీరు ఒక మాట అన్నారు ఒక చిన్న బడ్జెట్లో తీసిన సినిమా వినోదయ సీతం సో దాన్ని తీసుకొచ్చి చాలా హై బడ్జెట్ మూవీ చేసి దాంట్లో పెద్ద స్టార్ని పెట్టి తీయటం మూలాన వచ్చిన కష్టాలు ఇవి అవును అని అంటున్నారు అంటే మనకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనకి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ లేవా అలాంటి ఒక చిన్న కథను తీసుకుని దాని స్క్రీన్ ప్లే మనకు అనుగుణంగా మార్చుకుని నేను చెప్పిన జీవాంత మనుష్య అనే సినిమానే బెంగాలీలో చాలా చిన్న బడ్జెట్ సినిమానే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుంది అది పైగా యూట్యూబ్లో ఉంది ఇప్పటికీ ఆ సినిమా అది ఆయన చనిపోతాడు పైకి వెళ్తాడు ఇది అది కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ నావెల్ నుంచి తీసుకున్నారు తీసుకుని ఆ పాయింట్ని బెంగాలీలో తీశారు దాన్ని వెంకటరత్నం గారు చూసి తెలుగులోకి పట్టుకొచ్చాడు నిజానికి అంతకుముందు అదే నావెల్ అని వాటి తెలుగులో దేవాంతకుడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది పుల్లయ్య గారిది అందులో కూడా ఎన్టీఆర్ఏ చేశాడు అది యముడు ఎస్వీఆర్ చేశాడు అప్పుడు యమగోళ టైంకి ఎమర్జెన్సీ టైం అది డెబ్బై ఆరులో మొదలైంది ఆ సినిమా ఎమర్జెన్సీ హడావిడి జరుగుతోంది మొత్తం అందరినీ ప్రతిపక్షంలో ఎవరిని బయట ఉంచలేదు ఆవిడ లోపల వేసేసింది ఇందిరాగాంధీ గారు ఇటువంటి టైంలో ఇక్కడేమో వెంగళరావు గారి గవర్నమెంట్ ఉంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆ టైంలో తెరకెక్కిన సినిమా అది ఆ సినిమాలో స్ట్రైట్గా కాంగ్రెస్ మీద విమర్శలు ఉంటాయి ఇంద్రుడు క్యారెక్టర్ని పట్టుకుని ఎన్టీఆర్ ఒక మాట అంటాడు నువ్వు భూలోకంలో ఎవరైనా తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఎక్కడ నా పదవికి ఎసరు పెడతాడో అనుకుని అక్కడికి అందమైన అమ్మాయిల్ని పంపించి వాళ్ళని చెడగొట్టి నాశనం చేయటం నీ ప్రోగ్రాం కదా నువ్వే కాదు మా భూలోకంలో చాలామంది కేంద్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ కను అంటే గుడ్ లుక్స్ కోసం ఇక్కడ కూడా అలాంటి సరఫరాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తాడు ఇలాంటివి అనేకం అలాగే బర్త్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వైనా ఒక డాక్టర్ని బోన్లో నిలబడతారు నరకంలో అంటే ఇన్ని ఆపరేషన్లు చేయకపోతే జీతం ఇవ్వనా అన్నారండి అంటాడు వాడు ఆ డాక్టర్ అనగానే వెంటనే ఎముడు అడుగుతాడు ఎవరు ఆ మాట ఉంది అండి ప్రభుత్వం అంటాడు వెంటనే ఎన్టీఆర్ మధ్యలో కల్పించుకుని ప్రభుత్వం కాదండి ఏ అధికార హోదా లేని యువజన నాయకుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నిర్వాహకం ఇది అంతా అంటాడు సంజయ్ గాంధీ మీద అది కొత్త రఘురామయ్య గారు అని ఒక మంత్రి ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన మీద కూడా సెటైర్లు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో ఓపెన్గా జనాలు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు థియేటర్లో ఇది వాడి మీద ఇది వీడి మీద అని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్కి టెన్షన్ ఉండేది రోజు సెట్లో ఇది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ సినిమా ఏమైపోతుంది దీని భవిష్యత్తు అప్పటికి హై బడ్జెట్ సినిమా అది ముప్పై ఐదు లక్షల సినిమా అది ఆ రోజుల్లో పదిహేడు లక్షల్లో దానవీర సూర్యకరణ తీసిన రోజులు అవి ఈ సినిమాకి ముప్పై ఐదు దాకా పెట్టారు ఏమైపోతుంది ఈ సినిమా భవిష్యత్తు అని రోజు టెన్షన్ ఆయనకి నరసరాజు గారు తర్వాత రోజుల్లో రాశాడు 
సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ టాక్ వచ్చిన తర్వాత నిద్రపోయాడు వెంకటరత్నం అని అప్పటిదాకా నిద్ర కూడా లేదు ఆయనకి సో సేమ్ అదే చందంగా ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి సెటారికల్గా వెళ్ళడానికి పొలిటికల్గా ఆయనకి ఫెచ్చింగ్ అవ్వడానికి తీయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది కానీ త్రివిక్రమ్ గారు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియక ఏమి జరుగుండదు కదా కావాలనే అటువైపు వెళ్ళలేదు కావాలని కూడా కాదండి అంటే ఆలోచించి ఉండరు అనుకుంటున్నాను నేను లేదు పెడితే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రాబ్లం రావడానికి కూడా ఏం లేదు అగ్రెసివ్గా ఉండటమే పొలిటికల్ లీడర్ అంటే దాదాపు ఇక్కడ ప్రభుత్వం రాజ్యం చేస్తున్న రోజుల్లో ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లోనే వాళ్ళు ఆ ప్రయోగం చేశారు ఆ ధైర్యం చేశారు ఆ తర్వాత రాజమౌళి ఎన్టీఆర్తో చేసిన యమదొంగలో కూడా పొలిటికల్ సటైర్ ఉండదు కనీసం ఈ సినిమాలో పొలిటికల్ సటైర్ లేకపోతే లేకపోయింది లైఫ్ మీద సటైర్ కూడా లేదు బలంగా సటైర్ ఆన్ లైఫ్ అయినా ఉండాలి బలంగా కొంచెం బ్లాక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకి వచ్చేసి నగ్నంగా జీవితాలను చూపించి అద్భుతమైన సటైర్ చేయొచ్చు ఆ ప్రయత్నం కూడా జరగలే అంతవరకు ఆ కుటుంబం వరకు కన్ఫైన్ అయిపోయింది కదా దాంతో ఆ ప్రధాన పాత్రకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళని అంచనా కట్టడంలో ఇతను ఫెయిల్ అయిన పద్ధతి అక్కడ తిప్పేస్తాడు కదని అసలు అక్కడ నుంచి గోడలు పగలగొట్టి బయటకు తీసుకొచ్చి ఉంటే అద్భుతమైనటువంటి పబ్లిక్ మూవీ అయి ఉండేది అది జనాల జన జీవితాలతో సంబంధం ఉన్న సినిమా అయ్యేది కనీసం ఆ ప్రయత్నం కూడా జరగల అందుకని టోటల్గా బ్రో అనే సినిమాకి సంబంధించి అక్యూజ్డ్ ఎవరు అంటే రాజు ఆయన ఆయన పేరే చెప్పాలి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పేరే చెప్పాలి గురూజీ శిష్యులకు ఇచ్చిన ఒక రకమైనటువంటి ధోకా అనొచ్చు దీన్ని రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భరద్వాజ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే Thank you.